ഹായ് എവരൺ നമ്മൾ സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണുക ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് വണ്ണ് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രീംസ് ആണ് അപ്പം മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രീംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പെർനിയൽ സ്ട്രീംസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്ട്രീംസ് ദെൻ എഫ്മറൽ സ്ട്രീംസ് ഓക്കെ മൂന്നായിട്ട് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രീംസ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നിങ്ങളിത് മെയിൻ ഹെഡിങ് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ മെയിൻ ഹെഡിങ് എഴുതുക ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രീംസ് ഓക്കെ അതായത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ആൻഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രീം വാട്ടർ വിത്ത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ ജി ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതി ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതിയാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതായത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീംസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഓക്കെ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒഴുക്കിനെ അനുസരിച്ചും രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂഗർഭ ജലവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രീം ചാനൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള സ്ട്രീംസിനെ എല്ലാം ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഒന്ന് പെരിനിയൽ സ്ട്രീം രണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്ട്രീം മൂന്ന് എഫമറൽ സ്ട്രീം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പെരിനിയൽ സ്ട്രീം പെരിനിയൽ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഓൾ ഇയർ ആണ് അതായത് വർഷം മുഴുവനായിട്ടും അത് എന്ത് ചെയ്യും ഒഴുകും ആ സ്ട്രീം എന്ത് ചെയ്യില്ല വറ്റി പോവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നിലയ്ക്കില്ല അപ്പൊ ചില നിങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മഴ മഴക്കാലം മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് മാത്രം ഒഴുകുന്ന സ്ട്രീം കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ വർഷം മുഴുവനും ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സീസണിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ പല തരത്തിലുള്ള സ്ട്രീംസ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ദൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പെരിനിയൽ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് വർഷം മുഴുവനായിട്ടും ഒഴുകുക അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ദെൻ ചാനൽസ് ഓഫ് സച്ച് സ്ട്രീംസ് ആർ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടേബിൾ ഇവിടെ വാട്ടർ ടേബിളുമായിട്ട് ഈ ചാനൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിളുമായിട്ട് പെരിനിയൽ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള സ്ട്രീമിന് എന്തുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എക്സാമിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ പെരിനിയൽ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വർഷം മുഴുവനായിട്ടും അത് ഒഴുകും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറുമായിട്ട് നേരിട്ട് അതിന് ബന്ധമുണ്ട് ഇത്രയും രണ്ട് പോയിന്റ് അവിടെ കിട്ടിയാൽ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്ട്രീം ആണ് അടുത്തത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലി ഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് വെറ്റർ ടൈംസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ വളരെ വെറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റർ ടൈംസിൽ മാത്രം അതായത് എന്താ പറയുക മഴ മഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ എന്തു ചെയ്യുള്ളത് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതായത് നല്ല സമ്മർ ആയിട്ടുള്ള സീസണിലൊന്നും ചിലപ്പോൾ അത് എന്തു ചെയ്യില്ല ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെയും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറുമായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ ടേബിളുമായിട്ട് സ്ട്രീം ചാനലിന് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിനും വാട്ടർ ടേബിളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഓക്കെ വെറ്റർ ടൈമിന് മാത്രം എന്താണ് ഒഴുകുന്ന സ്ട്രീമിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത് നാലാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രീം എന്താ നോക്കാം എഫ് എമറൽ സ്ട്രീം ഇതെന്താ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല് റെയിനി സീസണിൽ മാത്രം അതായത് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം എന്താണ് രൂപപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രീം ആണെന്ത് എഫ് എമറൽ എന്നാൽ
ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫിഗർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അതായത് പെരിനിയൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രീം ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തത് സ്ട്രീം ഒന്ന് പെരിനിയൽ ടു ഇന്റർമീഡിയൻറ്റ് ത്രീ എഫ് മെറിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ പെരിനിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് വാട്ടർ ടേബിൾ ആണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഇത് ഈ ലെവല് ഇതുവരെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറുമായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർക്ക് ബന്ധമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രീം ചാനൽ ഇത് സ്ട്രീം ചാനൽ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ചാനൽ ആണ് സ്ട്രീം ചാനൽ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മറ്റേ ഒരു മറ്റൊരു ഷെയ്ഡ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കളറാ തോന്നിച്ച റോസ് ഒക്കെ മാതിരി വട്ട ആ കളറ് ഓക്കെ അത് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വാട്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആണ് വിചാരിക്കുക ആ വാട്ട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ടേബിൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ വാട്ടർ ടേബിൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ട്രീം ചാനലിൻ്റെ ആ ഒരു വാട്ടർ സ്ട്രീം സ്ട്രീം ചാനലിൻ്റെ ആ ലെവലിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാച്ച് ആകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെയാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് എന്തുണ്ട് വാട്ടർ ടേബിളും നമ്മുടെ സ്ട്രീം ചാനലും തമ്മിലുണ്ട് ദെൻ രണ്ടാമത്തേലേക്ക് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് സ്ട്രീം ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വാട്ടർ ടേബിൾ കുറച്ച് താഴേക്ക് പോകുന്നു അതായത് സ്ട്രീം ചാനലിൻ്റെ ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗമായി നമ്മുടെ വാട്ടർ ടേബിളിന് കണക്ഷൻ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മുടെ വർഷം മുഴുവനും ഒഴുകുന്നതിന് എന്ത് എന്തുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ വാട്ടർ ടേബിളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ അത്ര പോ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് സ്ട്രീമിന് ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം ചാനലിൻ്റെ ബോട്ടമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ എഫ്മറൽ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ചാനൽ സ്ട്രീം ചാനൽ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ ഉള്ളൂ വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ലെവൽ ഇതുവരെ ഉള്ളൂ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതുവരെ ഉള്ളൂ കിണർ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ലെവൽ എത്തണം വെള്ളം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ആ വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് സ്ട്രീം നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യില്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ മറ്റ് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇതിൽ കൂടി വെള്ളം പോകുള്ളൂ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നിന്ന് വെള്ളം അങ്ങട്ട് വാട്ടർ അങ്ങട്ട് അതിന് സപ്ലൈ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് ഡ്രൈ ആയി കിടക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിക്ചറുകളാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പിക്ചറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഒക്കെ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രീമിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോഷിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അത് വർഷം മുഴുവൻ അത് എന്ത് ചെയ്യണ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രീമിൻ്റെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വാട്ടർ ടേബിളുമായിട്ട് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അതായത് അത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും എന്താണ് ചെറിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒഴുക്കൊക്കെ ഇതിൽ നടക്കും അതാണ് ചില സീസൺ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അതായത് ഡ്രൈ സീസൺ മാത്രമേ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഒഴുക്ക് നിലയ്ക്കുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത് കൂടി വെള്ളം ഒലിച്ചു പോകുള്ളൂ മഴ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇവിടുന്ന് ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നിന്ന് വാട്ടർ ഒന്നും ഈ സ്ട്രീമിന് കിട്ടില്ല അപ്പം മഴ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ എന്നിട്ട് ഒഴുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ദൻ എ സ്ട്രീം ദാറ്റ് റിസീവ്സ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് എ സ്ട്രീം ദാറ്റ് റിസീവ്സ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ലോക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നാട്ട് ജി ഡബ്ല്യു ഇത് ഇങ്ങനെ എരി വെക്കരുത് ഞാൻ ഷോർട്ടാക്കി എരി വെക്കുന്നതാണ് സ്ലൈഡിൻ്റെ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഈസ് ടേംഡ് ആൻഡ് എഫ്ലുവൻറ്റ് സ്ട്രീം അതായത് എഫ്ലുവൻറ്റ് സ്ട്രീമും ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് സ്ട്രീമും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ രണ്ട് സ്വഭാവത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് സ്ട്രീമിന് അതായത് എഫ്ലുവൻറ്റ് സ്ട്രീം എന്ന്
ഈ സ്ട്രീം എന്ന വാട്ടർ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടി ചേരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഈ സ്ട്രീം വാട്ടർ നമ്മളെ ഈ സ്ട്രീം വാട്ടർ ഇവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ് നേരെ മറിച്ചാണ് അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്തായി മാറുന്നു ഇവിടെയുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്തായി മാറുന്നു സ്ട്രീം വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതായത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്ട്രീം വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രീമിലുള്ള വാട്ടർ ഒക്കെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഭൂഗർഭ ജലത്തിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ദെൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂഗർഭ ജലത്തിലെ വാട്ടർ എല്ലാം സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനം ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഹെഡിങ് എഴുതാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സ്ട്രീം കോഴ്സ് സ്ട്രീം കോഴ്സിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ട് പറയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്ട്രീംസ് പറയാം ഇതൊക്കെ സ്ട്രീമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പം പറയുന്നില്ല എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് ഏ ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് ഏ ഈ പറയാൻ പോകുന്നതും മുൻപ് പറഞ്ഞുള്ളതും പെരിഞ്ഞലെല്ലാം എന്താണ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇപ്പം മെയിൻ ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി സ്ട്രീം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിന് അണ്ടറിൽ ഓരോരോ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നാച്ചുറൽ ആണ് നാച്ചുറലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് അത് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് മിയാണ്ടറിങ് ബ്രൈഡഡ് എന്ന് മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ട് പറയാം സ്ട്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടേമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സ്ട്രീം വിത്ത് എ സിംഗിൾ ത്രെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രൈറ്റ് അതായത് ഒരൊറ്റ ത്രെഡേ ഉള്ളൂ ത്രെഡ് മീൻസ് ഒരൊറ്റ ചാനലേ അവിടെ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ സ്ട്രീം ചാനലേ അവിടെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആ ഒരൊറ്റ സ്ട്രീം ചാനലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വളവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിയാണ്ടറിങ് ആണ് സ്ട്രീം വിത്ത് എ സിംഗിൾ ത്രെഡ് ഇവിടെ സിംഗിൾ ത്രെഡ് ആണ് ബട്ട് എന്താണ് ചാനൽ ഹാവിങ് മെനി കേവ്സ് ഒരൊറ്റ ത്രെഡ് ഉള്ളു പക്ഷെ അതിനെന്തുണ്ട് ഒരുപാട് വളവുകളുണ്ട് ചാനലിന് ദെൻ മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് ബ്രൈഡഡ് സ്ട്രീംസ് ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ത്രെഡ്സ് വിത്ത് മെനി സാൻഡ് ബാർസ് ദാറ്റ് മൈഗ്രേറ്റ് ഫ്രീക്വൻലി ഒരുപാട് സാൻഡ് ബാർ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് ചാനലുകൾ അതിനുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ത്രെഡ് ആണ് സ്ട്രൈറ്റ് ആണ് ഞാണ്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ത്രെഡ് ആണ് ബട്ട് എന്താണ് മെനിക്കോസ് അതിലുണ്ട് ദെൻ ബ്രൈഡത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ത്രെഡ് ആണ് അതിൻ്റെ അടുക്ക് ഇതുണ്ട് സാൻഡ് ബാർസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സിംഗിൾ ത്രെഡിന്റെ അല്ല സ്ട്രൈറ്റിന്റെ അതായത് സ്ട്രൈറ്റിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ പിക്ചർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഈ ചാനൽ ഓക്കെ ദെൻ മിയാണ്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് നല്ല അടിപൊളി പിക്ചർ ആണ് ഓക്കെ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് ഇതൊക്കെ മിയാണ്ടറിങ് ദെൻ ബ്രൈഡഡിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇതാ ഇതിൽ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ സാൻഡ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചാനൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെ നേരെ പോകേണ്ട ചാനൽ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ടും പോയി ഒന്നും ഇങ്ങോട്ടും പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ത്രെഡ് ആയിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ ഇതാ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ബ്രൈഡർ സ്ട്രീം അപ്പോൾ ആ ബ്രൈഡർ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒരു രൂപീകരണം അത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും സാൻഡ് ബാർ ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് രണ്ട് ത്രെഡ് രൂപപ്പെടും ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഒന്നെന്താണ് ഇങ്ങോട്ടും രൂപപ്പെടും പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാൻഡ് ബാർ എന്ത് ചെയ്യും അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സാൻഡ് ബാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിയിട്ട്
ഏരിയയെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഡ്രൈനേജ് ബേസിൻ ഇതിന് ഓൾസോ കോൾഡ് ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഷെഡ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് മറ്റൊരു തരത്തിലും എന്താണ് അറി വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഡ്രൈനേജ് ബേസിന് മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഷെഡ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടേമും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ദ ടേം ഡ്രൈനേജ് ഏരിയ ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഏരിയൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് ബേസിൻ അതായത് ഒരു ഡ്രൈനേജ് ബേസിന്റെ എത്ര അത് നീളവും വീതിയും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അതിന്റെ വിസ്തീർണമുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കുന്ന ആ ഒരു കണക്കാക്കുന്ന അതിന്റെ മെഷർമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെഷർമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഡ്രൈനേജ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡ്രൈനേജ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആണ് അത് എത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എത്ര വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു എന്നാൽ ഡ്രൈനേജ് ബേസിൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമും അതിന്റെ പോഷക നദികളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാന നദിയും അതിന്റെ പോഷക നദികളും കൂടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ മൊത്തമായിട്ടുള്ള പ്രദേശത്തെ കണക്കാക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഡ്രൈനേജ് ബേസിൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ചെറിയ ചെറിയ നോട്ട്സ് ആക്കി വെക്കുക നോക്കാം ദ മെയിൻ സ്ട്രീം ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് ബേസിൻ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ട്രങ്ക് സ്ട്രീം ഓർ മാസ്റ്റർ സ്ട്രീം അതായത് ഒരു ഡ്രൈനേജ് ബേസിനിലെ ഒരു ഡ്രൈനേജ് ബേസിനിലെ മെയിൻ സ്ട്രീം അറിയപ്പെടുന്ന പദങ്ങളാണ് അതായത് പ്രധാന സ്ട്രീമിനെ പറ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രങ്ക് സ്ട്രീം അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മരം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ഇതിന് വേരുണ്ടാവും അല്ലെ ഇതിന്റെ ട്രങ്ക് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു തടിയാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആ ഒറ്റയായുള്ള അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തടിയെ നമ്മൾ ട്രങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളെ മെയിൻ സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് പോഷക നദികളും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നമ്മളെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീമിനെ നമ്മൾ കണ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ട്രങ്ക് സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ സ്ട്രീം എന്ന് അപ്പൊ ഒരു ഡ്രൈനേജ് ബേസിനിലെ പ്രധാന സ്ട്രീമിനെ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ചോദിച്ചാൽ അത് ട്രങ്ക് സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ സ്ട്രീം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം ദ ഫിംഗർ ടിപ്പ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് വിച്ച് ആർ മോസ്റ്റ്ലി ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ പെരിഫറൽ പോർഷൻ ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് ബേസിൻ വിൽ ബി എഫിമറൽ ബേസിൻ ഫിംഗർ ടിപ്പ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് പെരിഫറൽ പോർഷൻ ആണ് അതായത് എഡ്ജ് ഈ ഡ്രൈനേജ് ബേസിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഡ്രൈനേജ് ബേസിൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ഒഴുകുന്നുണ്ട് ആ മെയിൻ സ്ട്രീം ഒഴുകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡ്രൈനേജ് ബേസിൻ്റെ ഈ തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് നിന്ന് അതായത് ഈ ബൗണ്ടറിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് നിന്ന് ഏഹ് ആ ട്രിബ്യൂട്ടറീസിനെ എല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഫിംഗർ ടിപ്പ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്നാണ് ഓക്കെ അതായത് ഈ പ്രധാനമായിട്ടും അത് ഫിംഗർ ടിപ്പ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് കാണപ്പെടുന്നത് പെരിഫറൽ പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഡ്രൈനേജ് ബേസിന്റെ എഡ്ജ് ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രീമിനെയാണ് നമ്മളെങ്കിൽ ട്രിബ്യൂട്ടറീസിനെയാണ് ഫിംഗർ ടിപ്പ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിംഗർ ടിപ്പ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്തായിരിക്കും അത് എഫിമറൽ ബേസിൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഫിമറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ആക്റ്റീവ് ആവുന്ന സ്ട്രീമിനെയാണ് നമ്മൾ എഫിമറൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിംഗർ ടിപ്പ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് കാണപ്പെടുന്ന ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശം ഈ ഒരു സോൺ എന്തായിരിക്കും അത് എഫിമറൽ ബേസിൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഫിംഗർ ടിപ്പ് കാണപ്പെടുന്ന ഫിംഗർ ടിപ്പ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും എഫിമറൽ ബേസിൻ ആയിരിക്കും അതായത് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ അതിലൂടെ വാട്ടർ ഒഴുകുള്ളൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഞാനൊന്നും പാടെ അവിടെ വരച്ച് കാണിച്ച ഒരാളെ വരച്ചത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഏരിയ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലൂടെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒട്ടനവധി എന്തുണ്ട് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കാം മറിച്ച് വരയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ കിടക്കൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ
അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഫിംഗർ ടിപ്പ് ട്രിബ്യൂട്ടറി ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട അതായത് നമ്മുടെ ഇത്തരം എന്താ പറയുക ഡ്രൈനേജ് ബേസിന്റെ അരികിൽ അല്ലെങ്കിൽ വക്കിലൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ് ഫിംഗർ ടിപ്പ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണ് എഫിമറൽ ബേസിൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക ദെൻ അടുത്തത് ഡ്രൈനേജ് ഡിവൈഡ് ആണ് ഡ്രൈനേജ് ഡിവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് എ ഡ്രൈനേജ് ബേസിൻ ആണ് അതായത് ഡ്രൈനേജ് ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൗണ്ടറി ആണ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അതിർത്തിയാണ് അല്ലെ ഒരു അതിർത്തിയാണ് ഏർ ഒരു അതിർത്തിയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഡ്രൈനേജ് ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു അതിർത്തിയാണ് ഡ്രൈനേജ് ബേസിന്റെ ഒരു അതിർത്തിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് എ ലൈൻ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റൺ ഓഫ് ദ ഡിസൻസ് ഇൻറ്റു ടു അഡ്ജോയിനിങ് ഡ്രൈനേജ് ബേസിൻ ഇസ് കോൾഡ് ഡ്രൈനേജ് ഡിവൈഡ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഡ്രൈനേജ് ബേസിൻ ഇതൊരു ഡ്രൈനേജ് ബേസിനാണ് ഇത് മറ്റൊരു ഡ്രൈനേജ് ബേസിനാണ് ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡ്രൈനേജ് ബേസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇതിന്റെ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പരസ്പരം എ എന്നും ബി എന്നും ആക്കി രണ്ടു ഡ്രൈനേജ് ബേസിനാക്കി ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു മാക്സിമം അതിന്റെ ബൗണ്ടറിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡ്രൈനേജ് ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിക്ചർ വെച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ദെൻ റിഡ്ജസ് ഓർ ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ്സ് വൺ ഡ്രൈനേജ് ബേസിൻ ഫ്രം അനദർ ഒന്നുകിൽ റിഡ്ജ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളായിരിക്കും എന്ത് ഒരു ഡ്രൈനേജ് ബേസിന്റെ മറ്റൊരു ഡ്രൈനേജ് ബേസിൽ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രൈനേജ് ബേസിനാണ് ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രൈനേജ് ബേസിനാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവ തമ്മിൽ അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിന്റെ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ അതായത് ഇപ്പം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഏഹ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ റൺ ഓഫ് അതായത് വാട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ അരുവികളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ബൗണ്ടറി ഇതാ ഇതാണ് ബൗണ്ടറി അല്ലെ ഏകദേശം കണക്കാക്കുന്നത് ഇതാണ് ബൗണ്ടറി ഈ ബൗണ്ടറിന്റെ ഈ വശത്ത് മഴ പെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം വീണാൽ ഇതിന്റെ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും മറിച്ച് ഇങ്ങോട്ടല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷനെ രണ്ട് ദിശകളിലേക്കാക്കി മാറ്റി എന്താണ് ഒരു എന്താ പറയാ രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള ഡ്രൈനേജ് ബേസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറിയെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈനേജ് ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ ടു ഡാമിഷൻ പിക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കാർ മേഘം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന മഴ പെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ സർഫസ് റൺ ഓഫ് ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബൗണ്ടറിന്റെ എപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് മഴവെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും അത് ഫ്ലോ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് വീണാൽ അത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അത് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ എത്രയും സിമ്പിൾ ആയുള്ള ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈനേജ് ബേസിൻ അപ്പൊ ഈ പോർഷനുള്ള ഒരു ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമും ട്രിബ്യൂട്ടറീസും എന്താണ് അത് ഒരു ഡ്രൈനേജ് ബേസിനാണ് ഇപ്പോഴത്തുള്ളത് എന്താണ് അത് മറ്റൊരു ഡ്രൈനേജ് ബേസിനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ചും പാട് വ്യക്തമാക്കുന്ന പിക്ചറുകളാണ് ഇതാണ് ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ഇത് മെയിൻ സ്ട്രീം ഇത് അതിന്റെ ട്രിബ്യൂ മറ്റു സ്ട്രീമുകളും അതുപോലെ തന്നെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസും ഓക്കെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഒക്കെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ഈ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കിടക്കുന്ന ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡ്രൈനേജ് ബേസിൻ ഈ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ മഴവെള്ളം വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ എത്താനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ട്രിബ്യൂട്ടറീസിലൂടെ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്തിക്കും അത്തരം എന്താണ് ആ ഒരു മാക്സിമം അതിന്റെ ഒരു ബൗണ്ടറിയെയാണ
ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോണ്ടിനന്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ വാട്ടർ ഷെഡ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കോണ്ടിനന്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വശങ്ങളിലേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡ്രെയിനേജ് ബേസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോണ്ടിനന്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല എന്നാലും ദെൻ ഡ്രെയിനേജ് പാറ്റേൺ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊന്ന് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ സിലബസിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മോഡൽ എക്സാം ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലാത്തത് നമ്മളെ ഫോക്കസ് ഏരിയ സിലബസിൽ പറയാത്തതും നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻസ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രെയിനേജ് പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകളാക്കി എടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കാണാനും ഒക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക മുഷിപ്പ് തോന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ ചെറുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാഫ് ഹാഫ് അവർ ഹാഫ് ആൻ അവർ ആയി അപ്പം എന്താ പറയുക യെസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വന്നോളൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആ ഒരു ഐക്കൺ പാട് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനേബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വന്നോളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ കയറിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എഴുതി എടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തരുന്ന ലൈക്കുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള പ്രചോദനം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്